Jika demikian coba lihat Nabi ngomong ini Al iman yaman wal hikmah yamaniyah Iman itu yaman Tapi hikmah yamaniyah Apa maksudnya hikmah yamaniyah? Orang yang punya nasab Punya pernah belajar kah? Atau punya guru, punya sanat Kepada yaman Itu yamaniyah nisbat Maka coba lihat sekarang Antum lihat Indonesia sekitar Malaysia, Singapura, habaibnya keturunan Yaman bukan? Bim, antum keturunan Yaman bukan? Habermaut kan? Tuh. Ane mau tanya Bim, ini pertanyaan beneran. Jumlah habaib di kita Indonesia lebih banyak nggak dari Habermaut? Ya kok cempit? Lebih banyak. Karena pernah dibuka di National Geography hmm. itu loh total. Uh, keturunan Hawarim yang ada di Indonesia ini Hawarim ya bukan Habaib hmm. Hawarim itu hampir 10 juta Oh 10 juta? 10 juta Habaibnya berapa persen? Habaibnya mungkin sekitar 20 atau 30 persen Waduh banyak benar itu Banyak-banyak itu ya. Nah bingung ngomong Ini ini anugerah buat kita Tapi juga menyeramkan Apa kata Nabi? Al-Mahdi minni min waladi Fatimah Al-Mahdi itu Dariku keturunanku jalur Fatimah. Tuh serem nggak tuh? Senangnya ya almadinya dari Indonesia siapa tahu. Amin. Amin. Senangnya, seremnya. Berarti kita lagi diuber uber orang nih. Ya, ada yang uber uber negeri ini pasti. Di tenang ya. Mereka mau makar, Allah lebih kuat makarnya. Tenang aja Pak. Ya. Pak Randy. Ya. Kalau kawan kita nggak percaya nggak apa-apa, saudara kita hmm, jangankan itu, teman saya ustad ustazahnya nggak percaya, padahal udah pandemi ya. masih nggak percaya, apalagi teman antum keluarga antum yang bukan ustad. Ya. Alhamdulillah saya ngaji hadis 15 tahun, itu saya nggak ngerti tentang eskatologi, sampai pandemi Allah kasih. Jadi pandemi ini secara zahir betul bencana, tapi secara keruhanian itu bagi saya anugerah besar. Saya jadi melek ya Allah. Jadi hadis-hadis tentang akhir zaman itu akhirnya bisa saya susun. Mulai dari muncul pra pertengahan pasca itu kemudian udah 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 terus susun. Dulu saya nggak ngerti sama sekali. Bayangannya masih jauh, nganggapnya ah oh, masih lama, ah oh, masih lama. Benerlah ada sebuah hadis itu kan bahwa ketika Dajjal muncul Mahdi berperang Itu manusia kayak mimpi di siang bolong Gak nyadar dia Masa sih? Pasti begitu Jadi yang antum alami itu membuat Rasulullah SAW ya? Jadi jangan disesali Dan saya gak sedih kok kalau ada orang mempertawakan kajian saya ya, itu, Kan innama ala rasulina al-balakh Nabi aja tugasnya cuma menyampaikan Bukan memaksa orang menerima Tugas kita hanya menyampaikan Itu sebabnya menu kajian kita bukan hanya akhir zaman Menu kajian kita ada beberapa Ada hikam, ada akidah Kalau bahasa akidah kan perang dulu Nyerang-nyerang <laughs> orang Sebenarnya kita nggak nyerang Jadi kemarin kita ketemu di di Lampung mana kemarin ya, Ada seorang ngomong gini e, Antum suka nyerang salafi ya? Enggak Saya nggak suka nyerang salafi Saya diserang salafi Kita, Antum diserang nggak amalannya? Dulu kita yasinan, kunutan, tahlilan, nggak ada yang ganggu kan? Tiba-tiba mereka datang membidahkannya. Duluan siapa yang cari masalah? Ahlus sunnah syafi'iyah, ash'ariyah, sufi'iyah, atau salafi? Duluan mana yang cari masalah? Salafi yang cari masalah. Kita kan punya hak jawab. Ya kita jawab lah. Ya ntar jadi kencok kalau bahas-bahas pindah. Hilang antukan itu. Ya Taruh darah mudanya bangkit lagi Darah muda Oke lanjut Pak udah cukup Mungkin karena ini banyak pertanyaan ya, Abu, ya, apa, Abu, ya. Karena mungkin mereka baru pertama kali kan Bertemu Abu Yas dan langsung Ya kayaknya udah memendam banyak pertanyaan Satu lagi mungkin ya, Abu ya. Baik pertanyaan satu lagi Ya silahkan deh Itu ada dua berarti harus sweet ya Ya, oh ibu-ibu ada, alhamdulillah akhirnya ada juga. 
Maaf ya Bapak ya. Ini. Ya. Silakan Ibu. Mari. Pasti tanyanya. Ya. Itu aja Bu, bikin Bu. Oh, kakinya lagi sakit. Gimana dong dengarnya? Baru itu aja. Sana aja Bu, sana aja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Salam kenal Pak Ustaz Nama saya Ibu Rami Saya juga pencinta Pak Ustaz ini di Youtube <laughs> Hampir setiap hari kita dengerin ya Pak Ustaz Yang ingin saya tanyakan Bagaimana cara kita untuk membersihkan kolbu Agar kita tidak terhijab kepada yang di atas Itu aja, terima kasih Baik, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Yang dibersihkan pertama kali itu jiwa dulu baru kolbunya. Kolbu itu dibersihkan dengan zikrullah, sedangkan jiwa dengan riyadhah. Apa arti riyadhah? Latihan. Mujahadah melawan keinginan-keinginan rendah itu caranya. Jadi harus mulai latihan istiqomah. Masalahnya kalau nggak punya guru orang susah istiqomah. Maka mesti ber, berguru, mesti berguru bermursi. Ya, Di sini kan ada orang ahli-ahli torikoh silakan belajar. Ya. Kan nanti juga ada, ada majelis bisa lewat majelis al khalik ya nanti dibimbing ada 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 kurikulum zikirnya kurikulum ngajinya silakan nantinya di di, di, di sini para apa namanya teman-teman di pusat itu nggak ada yang mencari kemursidan malah menghindar jadi mursid ya, kalau saya dulu kawan-kawan tuh kita waktu kecil bilang jadi mursid tuh emang gampang jadi mursid ya, dulu waktu masih bocah-bocah ya tapi setelah ketemu ya Ustaz Mukhlisi, kawan-kawan ini, Kang Hafiz, Kang Tolbi, ya, beli kohar, ya. itu hilang sudah, nggak ada kepikiran mau jadi mursid, takut jadi bullshit. <laughs> jadi caranya, yang caranya mujahadah, riado, ya, zikir, itu caranya nggak nggak lebih. Nah, tapi untuk kemudahannya bergurulah kepada ahlinya. Kenapa? Kalau kepala sakit, kita masih bisa beli obat-obat di. Tapi kalau ber berterusan kepalanya sakit, harus datang ke dokter. Kalau kita memanjakan badan ini dengan dokter fisik, dokter spesialis, ustad itu juga ada spesialisnya. Ada ustad spesialis ngelawak, tuh ya. Ada yang spesialis sedekah. Ada yang ustadz spesialis ilmu hadis, ada yang spesialis bid'ah membid'ahkan, ya. ada spesialis mengobati kolbu, ada lagi spesialis di atasnya ma'rifatullah itu lebih tinggi lagi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini yang akan kita lanjutkan sebenarnya di akhir zaman karena semua hijab itu Allah turunkan untuk, untuk jiwa itu. Maka Allah juga kasih energi lain diturunkan ma'rifatul ruh mengenal tentang ruh supaya bisa mengalahkan kekuatan nafsiyah ini hanya bisa ruh itu nggak bisa yang lain nggak bisa nggak sanggup orang zikir banyak pakai kolbunya kalah sama iblis karena iblis pernah mengalami cahaya luar biasa di kolbunya jadi Jangan jauh-jauh dari majelis, lebih kurang itu ya. Allah wa'alam bis.